，二零一四年，旧金山五洲红门制工堂龙头（绰号“虾仔”的朱国祥被美国联邦调查局逮捕。为了这一天 ，FBI 安排探员卧底了近五年，花费百万美元收集证据。自称九岁加入香港三合会，十七岁打遍旧金山湾区的朱国祥被捕后并不慌张。他一生混迹帮会，此前多次入狱，对里面熟门熟路，感觉没什么大不了。出来照样牛叉，可这次跟他预料的不一样，他被指控谋杀、敲诈、走私、洗钱等一百六十二项罪名，其中包括涉嫌雇凶谋害五洲红门制工堂前龙头梁毅。尽管周国祥矢口否认，但最终旧金山法庭裁定他的罪名全部成立。据说周国祥听到判决时，在法庭高呼：“我虽有罪，但从不伤害华人。”这话能信吗？大家好，我是飞熊，专注人物与事件。喜欢的观众老爷们可以关注我。一九五九年最后一天，朱国祥生于香港，奶奶昵称他“虾仔”，寓意他能健康成长。朱国祥家本来有间小店，日子过得还不错。可老爹不学好，玩牌欠下赌债，在朱国祥八岁那年，不得不把店铺卖掉还债。一家人搬到棚屋区，那会儿的香港帮会多如牛毛，棚屋区尤其鱼龙混杂。因爹妈忙于生计，没空管教。朱国祥九岁便加入三合会分支“合字图”的“合合图”。合合图历史悠久，据说成立于一八八四年。著名的何胜和便是从“合合图”分出去自立门户的。朱国祥小时候身材瘦弱，开始就是个帮会跑腿。十多岁首次参与帮会间那种几十上百人的体育运动，据他自称表现非常凶悍，掩护大哥的同时还砍了对方头目几刀。获得大哥赏识和兄弟们佩服，朱国祥特别享受这种感觉，内心暴力被唤醒，积极打拳锻炼体格，很快成了堂口金牌打手。爹妈一看这样下去，孩子要完，于是变卖家当，在1976年全家移民旧金山。朱国祥正混得风生水起，本不愿走，但他人虽凶狠，却挺孝顺，最终还是从命。香港和和图堂口大哥跟旧金山和盛堂有联系。给朱国祥写了封推荐信，让他在那边有难处可以找和盛堂。初到美国的朱国祥十七岁，在香港玩惯了，念书根本念不下去，不到一个月就辍学，打工吧又嫌苦嫌累，最后就只剩一个选择：老本行。带着大哥的介绍信，朱国祥加入旧金山和盛堂。爹妈见这个号已经废了，便不再管他。和盛堂成立于一八七五年，最初是因美国排华风气严重。华人为自保组成的互助组织，在多个城市有堂口，后来有的变成了黑帮。朱国祥加入后，第一个任务是帮当地黑手党去收拾个人，他只用两分钟就把对方砍翻，得到一个三千美元红包，确立在堂口的地位。不过他的美国江湖之路并不顺。一九七七年九月四日，旧金山唐人街金龙酒店发生一起枪击案，中京一帮五名成员试图干掉敌对的华青帮头目。袭击造成五人丧命，十一人受伤，但这些人都是无辜用餐群众。当时朱国祥和朋友也在金龙酒店吃饭。据他回忆，在场帮会成员都有枪战经验，枪声一响，立即找掩护。普通人大都反应不过来，因此悲剧。华青帮并不是好惹的，事后疯狂报复，一度把其他帮会势力赶出旧金山唐人街。朱国祥日子不得过，沦为悍匪。一九七八年二月，他带人持枪抢劫唐人街麻雀馆，获刑十一年，关进加州圣昆廷监狱。美国监狱里，黑帮一点也不比外面少。白人有亚利安兄弟会，各种摩托帮；黑人有瘸帮、血帮；拉丁裔有墨西哥黑手党 MS 十三。当然，华裔黑帮也有一席之地。朱国祥在里面学会了电焊，业余还搞面粉生意，人脉扩展了不少。一九八五年，朱国祥假释出狱。然而，仅过了一年，便因非法持枪、参与枪击华青帮头目等罪名二进宫。八十年代末才出来。据他后来说，第二次出狱后，本打算金盆洗手，找个正经工作，跟女朋友好好过日子。可人在江湖，身不由己。当时，香港和和图打算在美国开展业务，把旧金山作为立足点。和和图老大庄炳强找朱国祥合作，让他做副手。朱国祥以前就是香港和和图成员。龙头找上门，自然没话说。他以旧金山和盛堂总部为据点，招兵买马，扩张地盘，跟主要对手华青帮多次火并。九一年西雅图唐人街枪案、波士顿唐人街枪案，便是他策划实施。华青帮势力被削弱不少。
。俗话说，常在河边走，没有不湿鞋。一九九二年五月，朱国祥再次被抓，这次的罪名从勒索、强迫卖春、走私贩毒到教唆谋杀，多达四十八项，最后获刑二十五年，不得假释。想到再出去时将年近六旬，朱国祥不禁悲从心来，整天琢磨怎么减刑。一九九八年，合合图庄炳强在香港被捕，两年后引渡到美国。办案人员给朱国祥泼来橄榄枝：“当污点证人，指控大哥就能减刑。所谓黑帮义气，从来就是扯淡，只不过是忽悠小年轻卖命的说辞。”朱国祥没有半点犹豫，顺滑出卖大哥，获得减刑。零三年一月，四十四岁的他获释，监管期两年，要戴电子脚环。做过污点证人的帮会成员出狱后，通常会遭到报复。为了自保，朱国祥投到旧金山五洲红门制工堂门下。制工堂虽也跟黑道有瓜葛，但主旨是华人互助。朱国祥表现的为人和善，整天笑容满面。到社区做义工，现身说法，告诫年轻人不要误入歧途，还曾写了本回忆录，表达对帮会生涯的看法。他的表现赢得堂口元老欣赏，地位提升很快。零六年二月，旧金山五洲红门制工堂龙头梁毅。在唐人街一家店铺门前，被不明身份枪手干掉。朱国祥身着白色中山装出席葬礼，相当惹眼。经过一些不为人知的幕后操作，几个月后，朱国祥成为新龙头。梁毅是旧金山著名侨领，德高望重，警方非常重视，悬赏三十五万美元寻找线索。鉴于朱国祥是此事最大受益者，被列为重点怀疑对象，但并没找到有效证据，案件一时成了悬案。当上龙头的朱国祥表面改邪归正，交往的都是名流政客，私下却利用制工堂的声望和人脉，继续江湖勾当。零八年，经人介绍，朱国祥结识加州华裔参议员于印良，两人合作走私军火捞钱。搞笑的是，于印良就是以支持控枪、反对黄暴等主张而闻名。就在朱国祥春风得意的时候，联邦调查局盯上了他。为了搜集证据，二零一零年 ，FBI 启动一项代号“白衣”的卧底行动，由探员假扮西西里黑手党代理人，以开拓美国西海岸业务名义接近朱国祥。为取得信任，卧底除了利用警方情报外，还花了百万美元经费，像模像样的跟朱国祥做走私、洗钱买卖，有点钓鱼执法的意思。据说卧底探员因开销太大，事后也遭到起诉。经过近五年卧底，证据掌握的差不多了。二零一四年三月二十六日 ，FBI 收网，抓捕朱国祥、于印良等二十九名嫌疑人。一年后，于印良认罪，身败名裂，获刑五年。朱国祥的判决在一六年一月作出，一百六十二项罪名全部成立，判处两个终身监禁，不得假释。至于他在法庭上说的从未伤害华人，听听就好，千万别当真。正如朱国祥在自己书里写的那样，曾经我以为帮会成员都相信规则并遵守它。但最终每个人都破坏了他。今天就说到这里，喜欢的朋友请关注我，下期再见。